。叶晨给出的这套临时方案，把洪长青、龙思齐以及泰真道两百余名部众都考虑到了。首先是洪长青接下来的精力都在香榭丽温泉酒店的舞者培训，必然没有多余的精力顾及太真道的众弟子。其次是龙思琪希望叶晨能够将太真道收入麾下，但叶晨却觉得眼下收太真道时机尚未成熟，而洪长青作为太真道众弟子眼中的掌门，若是这段时间一直不露面，必然会引起太真道众弟子的质疑。毕竟大家不远万里迁来金陵，掌门却一直不露面，实在是说不过去。所以叶晨让洪长青将太真混元道第一章全部拿出来，对太真道弟子们来说，必然是天大的好事，足以在未来很长一段时间牵住他们的精力。而且洪长青透露出太真混元道后续内容的消息之后，更能让这些弟子充满期待。如此一来。无论是洪长青还是龙思琪，都不用再为如何安抚太真道弟子绞尽脑汁。洪长青可以好好在这里专心教授武道，而龙思琪两边穿插，不但能从洪长青这里有所收获，还能通过转授给太真道弟子来增强自己在太真道的威信。如此一来，用不了多长时间，太真道的军心会逐渐稳定。龙思琪的掌控力也会逐步增强。到那时，洪长青在当着所有弟子的面，正式将掌门之位传给龙思琪，一切便都水到渠成了。洪长青也算得上是老谋深算。听叶晨说完，便知道叶晨的解决方案堪称一箭三雕，挑不出任何纰漏。而龙思琪也没想到，叶晨竟然愿意让自己参加香榭里的武道培训，心中自然也是感激无比。虽说叶晨暂时还未正式表态，表明愿将太真道收入麾下，但起码已经为太真道做了前期安排，自己也不用急于求成，先与太真道众弟子一起在金陵扎下根来，再从长计议。于是师徒二人一番感恩戴德后，洪长青便趁着今天还没正式开课，赶紧与龙思琪一起准备前往太真道众弟子落脚的酒店安抚众人。上了车，洪长青终于松了口气，心有余悸的喃喃道：“幸亏叶先生宅心仁厚，这件事算是得到了妥善的解决。”说完，他忍不住白了龙思琪一眼，叮嘱道：“思琪，从现在起，你可不要再整什么幺蛾子了。另外，为师这段时间抽不出太多时间，所以待会儿见了你那些师兄弟们，我会当众宣布，这段时间由你担任掌门之职。”这段时间，太真道就都靠你管理了。龙思琪不假思索地点了点头：“师尊放心，我一定会照顾好大家。”洪长青又道：“这次的武道培训时间大概在半年左右，半年时间也足够大家适应金陵这个新环境，同时适应你这个代掌门。到时候我便正式将掌门传给你，你说什么都不能再拒绝了。”说着，洪长青不待龙思琪表态。又补充一句：“对了，要顶的事情，今后也不要再提了。这件事就烂在肚子里。”龙思琪如今也不再纠结要顶的事情，于是毫不犹豫地答应下来，道：“师尊放心，要顶的事情，从今往后，思琪不会再提。”洪长青终于松了口气，只要龙思琪愿意帮助自己守住要顶的秘密，那自己也就不会成为太真道的罪人，最起码。不会成为公开的罪人。放松下来的洪长青看向龙思琪，自我安慰般说道：“思琪，为师觉得要顶现如今到了叶大师手中，对你我，对太真道，其实是件好事。别的不说，但就这太真混元道的后续内容，就比那要顶贵重的多，更不用说将来叶大师有可能带给我们的机缘了。你觉得呢？”龙思琪沉默片刻，轻轻点了点头。认真道，那要顶在太真道手中传承上千年，也不曾帮助太真道培养出一位真正意义上的武道高手，想来也并无大用，亦或者是在太真道手中发挥不出真正的功效。反观叶先生那天，只是向我体内渡入些许无法用语言描述的特殊力量，便能直接将我所有经脉全部打通，但从这一点就能看得出叶先生的实力。
比太真道上千年来的祖师爷们要强出不知多少个档次。是，洪长青感叹道：“你这么一说，为师心里就舒坦多了。”如叶晨所料，当洪长青向太真道弟子公开太真混元道第一章全部内容的时候，整个太真道都欣喜若狂。按照太真道的规矩，太真混元道第一章的内容共分成四个部分，所有门内弟子都能得到太真混元道第一部分，但想得到第二部分，修为必须达到三星武者的段位；至于第三部分，则必须要达到五星武者的水平。而能否得到最后的第四部分，取决于两个点：第一，修为是否能够突破到六星武者；第二，是否即将成为下一任掌门。龙思齐的修为刚刚突破到五星武者不久，所以在上次来金陵之前，他也只是掌握了太真混元道的前三部分。来金陵见到洪长青之后，才因为即将继承掌门之位而得到了第四部分。太真道弟子们也都很清楚这个规矩，所以几乎每一个门内弟子都会竭尽全力去提升自己的修为，争取能够学到更多内容。但现在，太真道传承了上千年的规矩，一下子便被洪长青所打破。他直接将所有内容全部公开，并且告诉所有人，他正在整理自己偶然间得到的太真混元道第二章内容。这话一出，又给了太真道弟子更大的动力，而大家也都理所当然的以为，这就是洪长青让龙思齐带着掌门信物，将他们从美国迁到金陵来的根本原因。于是，之前的所有疑惑、不解，甚至心里的不满和不情愿，都在这一刻烟消云散。紧接着，洪长青又顺水推舟地告诉众人，自己因为要潜心研究后面的内容，所以这段时间没有多余的精力顾及门派事务，所以便由龙思齐担任代掌门一职，全权负责太真道大小事务。由于龙思齐本就是洪长青的亲传大弟子，是早就指定的掌门继承人，所以由他来担任代掌门，大家自然也没有任何意见。更何况，大家在金陵的衣食住行、日常用度，还全靠龙思齐的家族提供，所以大家对他来代管门派，也都心服口服。眼见太真道的问题暂时得到了解决，洪长青也放下心来，准备返回香榭丽酒店。开始为明天的授课做最后的准备。就在龙思齐准备驱车送洪长青回去的时候，洪长青忽然接到叶晨外婆打来的电话。洪长青连忙接通，恭敬地问道：“安老夫人，您怎么忽然想起给洪某打电话？”叶晨的外婆开口道：“洪天师，重秋近日安排管家在金陵物色了一处房产，安家已经准备近日便启程前往金陵。”所以我想请你帮忙看看这处房产的风水如何，不知洪天师有没有时间？洪长青连忙说道：“有时间，有时间。”安老夫人打算什么时候过来？叶晨的外婆说道：“就这几日吧，落脚的地方若是没问题，可能随时都会过去，所以就有劳洪天师帮忙了。”洪长青不假思索地说道：“没问题，老夫人，您把地址给洪某吧。”洪某这就过去。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。